ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിൽ എന്ന ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ വരവ് കണ്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധികാരം അധികാരമേൽക്കുന്നു പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിൽ സിറാജ് ഉദ്ദവളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിൽ അധികാരമേൽക്കുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ചില പ്രധാന യുദ്ധങ്ങൾ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആ ഒരു സംഭവം പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരുമായിട്ട് എൻ്റെ ലിസണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി ഒരു കാര്യത്തിനെ അത് കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ഏത് രീതിയിലാണ് ആ കാര്യം കേൾക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംഗതി ഒരു പഠിക്കണം ഇത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി കാണാതെ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ബോറായിട്ടിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സംസ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു റഫ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ബട്ട് ഒരാൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരാളിനെ പറ്റിയാണ് അയാളുടെ പേരാണ് വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അത്ര നാളുണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്ലർക്കായി ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ കാലത്ത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തമായി തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാന ശേഷിയും ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ജോലിയിൽ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്താനായിട്ട് വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിന് കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്ലർക്കായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബംഗാളിൻ്റെ ഗവർണർ സ്ഥാനം വരെ എത്തി അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നടന്ന കുറച്ച് യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഈ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നേതൃപദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് തുടങ്ങി ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു തിരികെ വിളിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കോടതി മുമ്പാകെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഒരേ സമയം ഒരു കഠിനാധ്വാനിയായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങുകയും അവസാന പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു മോശം പ്രതിച്ഛായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നൊരു അവസ്ഥാ വിശേഷം കൂടി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ വാറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്
അതേസമയം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലുമായിരുന്നു വയറൺ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഗവർണർ ജനറലായിട്ടിരുന്നതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ആദ്യ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് തൻ്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവ് നടപ്പിലാക്കിയ ബംഗാളിലെ ദ്വിഭരണം ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രമായ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയുടെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രമായ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയുടെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം കൽക്കട്ടയിൽ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായി സർ എലിജ ഇംപെ ആയിരുന്നു ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം കൽക്കട്ടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായി സർ എലിജ ഇംപെ ആയിരുന്നു ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ നടന്ന റോഹില്ല യുദ്ധത്തിൽ അവധിലെ നവാബായിരുന്ന ഷൂജ ഉദ്ദൗള റോഹിൽ കണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുത്തതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത്തി രണ്ട് വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം നടന്നത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു സാൽബായ് ഉടമ്പടി ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ബംഗാൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോ രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത്തി നാല് കാലയളവിൽ ഉണ്ടായത് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത്തി നാല് കാലയളവിൽ നടന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി അടുത്ത പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് മുൻകൈ എടുത്ത് സർ വില്യംസ് ജോൺസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ആസ്ഥാനം കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇതുകൂടാതെ മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വില്യം ജോൺസിനെ പറ്റി പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചു അത് സർ വില്യംസ് ജോൺ സർ വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു കൽക്കത്തയിലാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് മനുസ്മൃതി തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഈ ആക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു ഈ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരൊക്കെ മാറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിൽ കുറച്ച് പോരായ്മകളും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആക്ട് ആയിരുന്നു പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ഒരു റവന്യൂ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതും ഒരു കളക്ടറെ നിയോഗിച്ചതും ഒരു കളക്ടറെ നിയമിച്ചതും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റവന്യൂ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കളക്ടറെ നിയമിച്ചു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട റവന്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം നിയമിച്ചത് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് നടന്നത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു അടുത്ത പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഷറി മുർഷിദാബാദിൽ നിന്നും കൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ട്രഷറി സാമ്പത്തിക ആയിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ട്രഷറി മുർഷിദാബാദിൽ നിന്നും കൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ബനാറസ് ഉടമ്പടി ഫൈസാബാദ് ഉടമ്പടി
വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയും ഉടമ്പടികൾ ഒപ്പുവെച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലെ ആദ്യ മദ്രസ കൊൽക്കത്ത മദ്രസ ആദ്യ മദ്രസ സ്ഥാപിതമായത് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് ഭഗവത്ഗീതയും ഹിതോപദേശവും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു അവതാരിക എഴുതിയതും വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ചുറ്റുമതിൽ നയം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിർത്തി പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയൊക്കെ തടയുന്നതിന് അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ചുറ്റുമതിൽ നയം കൊണ്ടുവന്നത് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പഞ്ചവത്സര നികുതി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പഞ്ചവത്സര നികുതി സമ്പ്രദായം അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഗൾ രാജാവായ ഷാ ആലം രണ്ടാമത് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കിയത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുഗൾ രാജാവായ ഷാ ആലം രണ്ടാമന്റെ പേര് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബക്സാർ യുദ്ധത്തിൽ മുഗൾ രാജാവായ ഷാ ആലം രണ്ടാമനും ബംഗാളിൽ നിന്നും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാകപ്പെട്ട മിർ കാസിബും ഔത്തിലെ നവാബും കൂടി ചേർന്നായിരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ ആക്രമിക്കാനായി പദ്ധതിയിട്ടത് അതിനുശേഷം അവർ ബക്സാറിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും പക്ഷേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ യുദ്ധം ബക്സാർ യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തറ കൂടുതൽ ശക്തമായതും അവർ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ തങ്ങളുടെ ഭരണം വ്യാപിപ്പിച്ചത് അടുത്തത് മഹാരാജ നന്ദകുമാർ സംഭവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മഹാരാജ നന്ദകുമാർ സംഭവം എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നികുതി പിരിവിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഈ നന്ദകുമാർ മഹാരാജ നന്ദകുമാർ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മഹാരാജ നന്ദകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വ്യാജരേഖ ചമച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹാരാജ നന്ദകുമാറിനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ തൂക്കിലേറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മഹാരാജ നന്ദകുമാർ ഒരു ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തായിരുന്നു അന്ന് കേസ് നടന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് അന്നുണ്ടായ ഒരു നിയമപരമായ ഒരു പരാജയമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ധാരാളം അഴിമതികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭരണകാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെതിരായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെന്റ് ആയ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്താണ് ഈ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ നോക്കാം ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണപരമായിട്ട് ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉന്നതതല നിയമ വിദഗ്ധർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അവരുടെ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ എല്ലാം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിചാരണയാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉന്നത പദവികളിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന പരാതികളിൽ നടത്തുന്ന കുറ്റ വിചാരണയാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെതിരെ ഈ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ ഈ പാർലമെന്റിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഏഴ് വർഷത്തെ ട്രയലിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം കുറ്റാരോപണ മോചിതനായപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തെ ട്രയലിന് ശേഷം ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് കുറ്റാരോപണ മോചിതനായി മാറി ഇംപീച്ച്മെന്റിന് ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഈ പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ബർഗ് അപ്പോൾ എഡ്മണ്ട് ബർഗ് ആണ് ഈ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറ്റാരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകണം ഇതിനെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് എഡ്മണ്ട് ബർഗ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇംപീച്ച്മെന്റ് നേരിട്ട ഏക ഗവർണർ ജനറലാണ് ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഈ കുറ്റവിചാരണ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഈ കുറ്റവിചാരണ നേരിടുന്ന ഏക ഗവർണർ ജനറലാണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബംഗാളിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ ആയിരുന്നു അതേസമയം ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു എൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവർണർ ഗവർണർ ജനറലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇത് പ്രകാരമായിരുന്നു ബംഗാളിലെ ഗവർണർ എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാറ്റി ഗവർണർ ജനറൽ ആക്കിയത് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം വന്ന ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവ് നടപ്പിലാക്കിയ ബംഗാളിലെ ദ്വിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രമായ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയുടെ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു കൽക്കത്തയിലെ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായത് അതിലെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു സർ എലിജ ഇംപെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ നടന്ന റോഹില്ല യുദ്ധത്തിൽ അവധിലെ നവാബായിരുന്ന ഷൂജ ഉദ്ദൗള റോഹിൽ കണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുത്തു അടുത്തത് ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറാത്തരുമായിട്ട് നടന്ന ഒന്നാം മറാത്ത യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു സാൽബായ് ഉടമ്പടി ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ബംഗാൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടുത്തത് രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മംഗലാപുരം ഉടമ്പടി ഉണ്ടായത് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിതമായത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു സർ വില്യം ജോൺസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത വ്യക്തിയും വില്യം ജോൺസ് ആയിരുന്നു പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്നു എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിൻ്റെ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ റവന്യൂ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായി കളക്ടറെ നിയമിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് കളക്ടറെ നിയമിച്ചു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദ്യമായിട്ട് നിയമിച്ചു ഇതെല്ലാം വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ട്രഷറി മുർഷിദാബാദിൽ നിന്നും കൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റിയതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഉടമ്പടികളുണ്ട് ബനാറസ് ഉടമ്പടി ഫൈസാബാദ് ഉടമ്പടി ഇത് ഒരു കൊല്ലമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു സൂറത്ത് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു പുരന്ധർ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം അടുത്തത് കൊൽക്കത്തയിൽ ആദ്യ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് ഭഗവത്ഗീതയും ഹിതോപദേശവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചുറ്റുമതിൽ നയം ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുറ്റുമതിൽ നയം കൊണ്ടുവന്നു കൂടുതൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചവത്സര നികുതി സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ നികുതി സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് താറുമാറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നികുതി നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഞ്ചവത്സര നികുതി
പിന്നെ ഏഴ് വർഷത്തെ ട്രയലിന് അദ്ദേഹം ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണം ഒരുപാട് അഴിമതികളൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇതേ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നടപടികളുണ്ടായി ഒരു ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അതെ അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നടപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് എഡ്മണ്ട് ബർഗ് ആയിരുന്നു ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നേരിട്ട ഏക ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ ജനറൽ സ്ഥാനം വഹിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളിൽ ബഹുമതി പേരില്ലാത്ത ഏക വ്യക്തിയും ഈ പറഞ്ഞ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരാളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ആയേക്കും ഒരാളുടെ വളർച്ചയും അവസാനം അയാളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ അയാൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴിയും തുടക്കം ഒരാളുടെ ജനനം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ടൈം ലൈൻ ഒരു സീരീസ് പോലെ ഇവിടെ പറയാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അത് ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എളുപ്പമാകുന്നു എന്നെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക പലരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് എന്നെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാനുമുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഊർജം തരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സെഷനുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്താം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബ